திராவிட மாடலுக்கு அறிவு இல்ல குஜராத் மாடல் குஜராத் மாடலுக்கு அறிவு இருக்கிறேன் அரசாங்கம் அறிவுள்ள அரசாங்கம் உண்மையிலேயே மக்கள் நலன் விரும்புகின்ற அரசாங்கம் குஜராத் நரேந்திர மோடி ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தந்து அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மேலே கொண்டு போய் நாட்டிடுவோம்னு சொன்னா அப்படி நீ ஒரு கோடி பேருக்கு ஆச்சு கூட வேலை ஆனால் இங்கே வந்து எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக நீங்கள் வந்து பேசுபவராக இருந்தால் அஞ்சு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுங்கன்னு கேளுங்க இது தவறுன்னு சொல்லி பேசுறது வந்து நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து அவருடைய பசி ஆயிரம் நினைக்கிறீங்களா ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செலவு அப்போ இந்த ஆயிரம் ரூபாய் நிச்சயமாக போத போகிறது கிடையாது ஆனால் அதையே நீங்கள் ஒரு தொழிலாக உருவாக்கி கொடுத்துருந்தா இன்றைக்கி பால் விலை ஆவின் பால் விலை ஏறிடுச்சு ஆவின் நெய் விலை ஏறிடுச்சு மின்சார கட்டணை விசாரிச்சு சொன்னார் ஆயிரம் ரூபா அந்த நாலாயிரம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இபி பிளம்பருக்கெல்லாம் ஒன்பதாயிரம் ரூபா இப்படி நம்மளை சுற்றி எல்லாமே கிடுகிடுன்னு ஏறி போயிருக்கும் போது ஆயிரம் ரூபா நமக்கு என்ன மீட்பு கொடுத்துற போது இதே மாதிரியான திட்டத்தை வட இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு இவங்க நினச்சாங்கன்னா குறைஞ்சது ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிரும் யோசனை வந்தால் தானங்க தே ஷுட் ஹவ் பிரெயின் வடக்கு இருக்கக்கூடியவனா முட்டாள்னு சொன்னால் அப்போ உங்கள் புள்ளிராஜா கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் பீகார் நிதிஷ்குமார்லாம் வந்து முட்டாள்களை வச்சுட்டு ஆட்சி நடத்துகிறாரா சத்தீஸ்கரில் முட்டாள்களை வச்சுட்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி நடத்துதா வடக்கு இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற மாநிலம்லாம் முட்டாள்கள் மாநிலம்னு சொல்ல வரீங்களா பாஜக என்ன செய்துன்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா ஒரு விஷயம் அது சுதந்திர போராட்டத்தை தொடங்கினாலே சரி தமிழ்நாடு மட்டும் தான் எல்லாருக்குமான முன்னோடி அப்படி பிளைண்டா ஒரு விஷயத்த நம்பி ஏத்துக்கிட்டோம்னா நாம தமிழர்கள் கிடையாது கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் ஒரு கோடி மகளிர் பயன்பெற மாதம் தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் இது உதவித்தொகை அல்ல உரிமை தொகை ஐ தமிழர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் பவர் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் டிபேட் ஷோவிற்கு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பேசு பொருளாக நேற்றிலிருந்து ஏன் கிட்டத்தட்ட கடந்த சில நாட்களாகவே முக்கியமான பேசு பொருளாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை அப்படிங்கிற அந்த திட்டம் நேற்று செயல்படுத்தப்பட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டு சரியாக போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பணம் போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிறது தமிழக அரசினுடைய தகவலாக இருக்கிறது அதாவது யாரெல்லாம் செலக்ட் பண்ணப்பட்டார்களோ ஸோ ஆனால் ஒரு பக்கம் இந்த திட்டம் வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களை கேதர் பண்ணாலும் பாசிட்டிவான சப்போர்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் விமர்சனங்களும் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது இப்படி இருக்கிற சூழலில் இந்த கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை அப்படிங்கிறது குறித்த பாசிட்டிவான விஷயங்கள் என்ன இதில் இருக்கிற நெகட்டிவான விஷயங்கள் என்ன சாதக பாதகங்கள் மற்றும் இந்த விஷயம் மகளிர் நலனுக்கானதா அல்லது நாடாளுமன்ற தேர்தலை வரு தேர்தல் வருவதையொட்டி அதற்கான வியூகமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு விஷயங்கள் பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நிலையில் அது குறித்த தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நான்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார்கள் முதல்ல அவங்கள வரவேற்றலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் முதலாவதாக த வயர் தமிழினுடைய எடிட்டர் அண்ட் அரசியல் விமர்சகர் திரு லெனின் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் அண்ட் வந்து பாரத மாதா செந்தில் அவர்கள் இந்து மக்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும் அண்ட் வந்து செங்கொடி அவர்கள் அதாவது இளையோர் ஜனநாயக கட்சியினுடைய நிறுவனர் அவர்கள் வணக்கம் மேம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இந்திய தேசிய லீக் கட்சியினுடைய தலைவர் திரு தடா ஜே ரஹீம் அவர்கள் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே நான்கு பேரையும் வரவேற்கிறேன் இதில் சொன்னது போல கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் இது வந்து ஒரு பக்கம் மகளிர் நல் நலனுக்கானதா அல்லது ஒரு தேர்தல் வியூகமாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சமயத்தில் ஒரு திட்டமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பற்றி பேசலான்னு ஆரம்பிக்கிற இந்த நேரத்தில் நான் முதல்ல லெனின் சார்ட்ருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ இந்த விஷயம் வந்து தற்போது அவசியமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு பக்கம் எழுந்துகிட்டே இருக்கு அண்ட் எந்த அளவுக்கு அவ அவசியமானது அத்தியாவசியமானது அல்லது இல்ல இப்போதைக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் இருக்கிறதா எப்படி பார்க்கிறது இல்ல நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இது தேர்தலுக்கான ஒரு ஒரு திட்டமாக நம்ம வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நான் எப்படி பார்க்கறேன் அப்படின்னாக்கா 
இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் அதிகமாக வந்து மக்களுக்கு செலவிடப்படணும் இங்கே ஆரம்ப காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் இருந்து இது பேசும் பொருள் ஐநா சபையில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு பல பெண் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகள் அத்தனை பேரும் பெண்களுக்கான வெல்ஃபேர் திட்டங்களை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு மேல் செவனிஸ்ட் சொசைட்டியாக இருக்கிறது ஆணாதிக்க சமூகமாக மாறி மாறிவிட்டது எனவே பெண்கள் வந்து நசுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை மேலே உயர்த்துவதற்கு இதுதான் ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தை நம்ம வந்து உலகம் முழுவதும் எல்லா அரசுகளும் வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும்னு பல விவாதங்கள் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வரைக்குமே இது விவாத பொருளாகவே இருந்தது எங்கேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன மாதிரி தெரியல எனக்கு தெரிந்து அது முன்னால் இருந்த சோவியத் யூனியனில் பெண்களுக்காக பண்ணதோடு அப்படின்னு நின்றுச்சு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாக்க இந்தியாவில் நீங்கள் பெண்களுக்கு தான் வந்து காசு நோய் பல பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு தான் இங்கே அவங்கள அவங்களுடைய உடல் ரீதியாகவோ இல்லை மருத்துவ ரீதியாகவோ இல்லை அவர்களுடைய பொருளாதார ரீதியாகவோ அவர்களை வளர்த்தெடுப்பதற்கான எந்த விதமான திட்டங்களையும் இங்கே வந்து பெருசு பெரிய அளவில் அமுல்படுத்தலை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் பேசப்பட்ட திட்டத்தை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்கள் அது சாதாரண விஷயம் இல்லை இன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபாய் தொகை பத்தாதுங்க ஆயிரம் ரூபாய் பத்தாது அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து இந்த திட்டத்துக்கு வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபா கூட கொடுக்கலாம் பட் இன்னொரு பார்ட் இருக்குல்ல இன்னொரு பார்ட் என்னென்னா இவங்க சொல்லக்கூடிய பாசிட்டிவிட்டி பாசிட்டிவான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா யார் யாரெல்லாம் பொருளாதாரத்தில் எக்கனாமிக்கலாக அப்பர் கிரேடில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கிடையாது யார் பொருளாதாரத்தில் கீழே நலிவடைந்த பொருளாதாரத்தில் இருக்கிறார்களோ அந்த குடும்ப பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்குது இப்போ என்னென்னா இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி வர சொல்லியிருக்கிறார் இது தேர்தலுக்கானது அப்படின்ட்டு அண்ணாமலை ஒரு பக்கம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் பாஜகக்காரர்கள் ஒரு பக்கம் எங்கள் அண்ணன் செந்தில் அர்ஜுன் சம்பத்து ஒரு பக்கம் இந்த கோஷ்டி வர ஒரு பக்கம் காட்சி ஒரு பக்கம் இவங்க இவர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா இதை திசை திருப்பி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு இவங்க ஏதாச்சும் கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியுமா அதாவது பண்ணிக்க முடியுமான்னு இல்ல இந்த விஷயம் வந்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்தே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் இத்தனை ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து எலெக்ஷன் வர சமயத்தில் பண்றது இப்போ எலெக்ஷன் ஓட்டு வர சமயத்தில் பண்றதுன்றது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கேள்வி தேர்தல் முடிந்து இரண்டு வருடம் தேர்தல் முடிந்து இரண்டு வருடம் ஆகிவிட்டது ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்ன வாக்குறுதிகளை ஒன்று ஒன்றாக செயல்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் சரி ஒரு கவர்மெண்ட்டு எப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அதோடைய திட்டங்களை பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா இன்னும் இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை இதெல்லாம் ஏன் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்னு நம்ம கேள்வி வைக்கணுமே ஒழிய ஒரு பெண்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த திட்டத்தில் அதிகமாக கேளுங்க நீங்கள் இப்போது நரேந்திர மோடி ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தந்து அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மேலே கொண்டு போய் நாட்டிடுவோன்னு சொன்னால் அப்படி நீ ஒரு கோடி பேருக்காச்சும் கூட வேலை ஆனால் இங்கே வந்து எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உமன் வெல்ஃபேருக்காக நீங்கள் வந்து உமன் ரைட்ஸுக்காக நீங்கள் வந்து குரல் கொடுக்குறவராக இருந்தால் பெண்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக நீங்கள் வந்து பேசுபவராக இருந்தால் அஞ்சு அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுங்கன்னு கேளுங்க இது தவறுன்னு சொல்லி பேசுறது வந்து அது நியாயம் கிடையாது இல்லை இவர்கள் இப்படி தான் பேசிக்கூட இதை தான் வந்து என்னென்னா இதுதான் ஓட் பாலிடிக்ஸ் இது இல்லை திமுக பண்ணுறது இல்லை ஓட் பாலிடிக்ஸ் இங்கே ஏடிஎம்கே பண்ணுறதும் பிஜேபி பண்ணுறதும் என்டிஏ கூட்டணியினுடைய அந்த கூட்டணி கட்சிகள் பண்ணக்கூடிய ஓட் பாலிடிக்ஸ் செந் செந்தில் சார் இப்போ சொன்ன மாதிரி இது ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு திட்டம் தான் அடித்தட்டு மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் ஆனால் இதில் வந்து இப்போது பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் இப்போ குறிப்பிடுறார் இப்போது லெனின் சார் அவர்கள் இப்போது அந்த விஷயத்தில் இது அத்தியாவசியமான திட்டத்தின் மேலே எதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு விமர்சனங்கள் இப்போது இந்த ஆயிரம் ரூபான்றது தே இந்த திட்டம் தேவையே இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆனால் தேவைன்ற ஒரு சூழலும் இருக்குது உங்களுடைய பார்வை என்னது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டமன்ற தேர்தலின் போது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இதை சொன்னார்கள் அந்த தேர்தல் அறிக்கையை நீங்கள் நல்லா எடுத்து பாருங்கள் பெண்களுக்காக மகளிருக்காக உரிமை தொகை ஆயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏழை எளிய வருமான வருமான அதாவது என்னென்னா வருமானம் குறைவாக உள்ள அந்த பெண்களுக்கு மட்டும்தான் ஆயிரம் ரூபாய் நாங்கள் தரோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை அங்கே சேர்த்துருந்தாங்கன்னா கிடையாது பொதுவாக பெண்களுக்கு நாங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் தரோம் என்று தேர்தல் அறிக்கையின் மூலமாக ஆசை வார்த்தையை காட்டி இந்த சிட் ஃபண்டு நடத்துகிறவங்களாம் சொல்லுவாள்ல நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொண்டு
அந்த குடும்பத்திற்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு புறக்கணிச்சிருக்கீங்க அது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணியிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேருக்கு ஒரு கோடி ஆறு லட்சம் பேருக்கு வந்து கொடுப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதை முன்னாடி அந்த தேர்தல் அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கலாம்ல அப்போ நீங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க பொதுவாக நான் எல்லா பெண்களுக்கும் குடும்ப பெண்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அப்படி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி மாற்றும் போது இந்த திட்டத்தில் இவர்கள் எந்த அளவுக்கு குளறுபடியாகவும் இந்த திட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு மக்களை ஏமாற்றியிருக்கிறாள் என்பது முதல் குற்றச்சாட்டு இரண்டாவது நீங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை கொடுத்து வெற்றி பெற்று வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஏழு மாதம் ஆயிருக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு மாதத்தில் நீங்கள் அக்கறையோடு பெண்களுக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு மாதம் அப்போ இந்த பெண்கள்லாம் எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்கல்ல அப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருக்கலாம்ல அப்போ இருபத்தி ஏழு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் போட்டால் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எவ்வளோ வருது இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா வருதுல்ல ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்போ இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா ஒரு ஏழை எளிய குடும்பத்துக்கு நீங்கள் ஏன் கொடுக்காம இருந்தீங்க இந்த உங்கள் ஆட்சியில் என்ற கேள்வியும் நான் கேட்போம்ல அப்போ அந்த இருபத்தி ஏழாயிரம் நீங்கள் கொடுங்க வரும்போது தமிழ்நாட்டோட சூழல் அப்படிங்கறது வேற கொரோனாவின் பிடியில் இருந்தது முக்கியமா இப்ப நீங்க கொரோனா விட்டுட்டு இதெல்லாம் பண்ணலாமா அப்படின்னா எது இங்க முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்னா சால்வ் பண்ணிட்டு தான் மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு வருவாங்க நடந்த <laughs> 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 நான் என்ன கேட்குறேன்னா கொரோனாவில் அவங்க சமாளித்தாங்கல்ல அப்போ சொத்து வரியை ஏற்றணும்னு சொன்னால் ஏற்றக்கூடாது சொத்து வரியை எப்படி ஏற்றலாம் கேட்டாரில் திராவிட மாடல் ஆச்சு அதே அந்த கொரோனா டைமில் இபி விலை ஏற்றணும் கரண்ட் விலை ஏற்றணும் மின்சாரத்துக்கு நாங்கள் காசு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல அதிமுக அப்போ ஏற்றக்கூடாது எப்படி ஏற்றலான்னு கேட்டீங்கல்ல அப்போ டாஸ்மாக்கு திறக்கக்கூடாது டாஸ்மாக்கு திறக்கலாமா நீங்கள் அந்த கொரோனாவில் வந்து டாஸ்மாக்கு திறக்கிறது சரியா டாஸ்மாக்கை மூடணும்னு சொல்லி கனிமொழி போது கொண்டு பேசுனீங்களே இதெல்லாம் பேசுனீங்கல்ல இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் சொன்ன இந்த கொரோனா டைமில் சொத்து வரி வேலையை ஏற்றியாச்சு கரண்ட்டு வேலை சார் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருந்தவன் கட்டியிருந்தவன் இப்போ நாலாயிரம் ரூபா கட்டுறான் மக்கள் வேதனையில் இருக்கான் நீ என்ன நீ ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டாக்க அப்போ சாதாரண ஏழை எளிய மக்கள் வீட்டில் கொடுத்துருந்த கரண்ட்டு பில்லு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே பல மடங்கு ஏற்றிட்டு அந்த ஆயிரம் ரூபா தான் நீ இப்போ கொடுத்துட்ருக்க மீதி இருக்கக்கூடிய வரிகள் எல்லாம் இன்றைக்கி பால் வேலை ஏறியாச்சு தினசரிக்கு <laughs> 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 குடிகாரர்களை மது சாப்பிடுபவர்களை நம்ம குடிகாரன் சொல்லக்கூடாது மூவாயிரம் ரூபா ஆகுது சார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோட்டர் போய் சாப்பிடுறோம் பாத்தீங்களா அந்த ஏழை எளிய அந்த குடும்பத்தில் மூவாயிரம் ரூபாய் பிடுங்குறீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க பெண்களுக்கு அவன் குடிச்சிட்டு அவன் சீக்கிரத்தில் செத்து போறான் அந்த பொண்ணு விதவி ஆகுது அப்ப அந்த விதவியாக்கக்கூடிய வேலைக்கு நீங்க டாஸ்மாக்க மூடுறது தானே ஒரு அறிவுள்ள ஒரு திராவிட மாடலுக்கு நீங்க உதாரணமா இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட அரசாங்கம் அறிவுள்ள அரசாங்கம் உண்மையிலேயே மக்கள் நலன் விரும்புகின்ற அரசாங்கம் தமிழகத்திலே டாஸ்மாக்கும் நடத்துற சாராயத்திலே சாவராடுத்தாலும் நீங்க மற்ற சில விஷயங்களுக்காக இது வந்து அதாவதுங்க இப்ப என்ன சார் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கிற கதையா இருக்கும் நாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டோம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத
நீ விலைவாசி நீ நூறு ரூபாய் சிலிண்டர் குறைக்கிறேன்னு சொன்னல ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சுல நீ வந்து மோடிஜி மோடிஜி மத்திய அரசு மத்திய அரசு கம்யூனிஸ்ட்கள் போராடுறாங்கல்ல நான் கேட்கிறேன் நூறு ரூபாய் குறைக்காத ரெண்டு வருஷமா ஏமாத்திட்டு இருக்கிறேன் இந்த நூறு ரூபாய்ன்ட்டு நீங்க போடுங்க ரெண்டு வருஷம் இதுல வந்து ஒரு அதாவது ஒரு மகளிருக்கு இந்த விஷயம் அதுவும் குறிப்பாக குடும்ப தலைவிகளுக்கு அடித்தட்டு மக்கள் நிலையில் இருக்கிற குடும்ப தலைவிகள் அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த விஷயம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இவங்க பாயிண்ட்டுகளும் ஒன்றும் வராது பாக்கும் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் பேரில் வந்து கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ஒரு பெயர் அந்த திட்டம் வச்சாங்க வரவேற்கக்கூடியது இங்கே யாருமே பெண்களை முன்னிறுத்தி எதுவுமே செய்யலை அப்படின்றது தான் அங்கேயே ஐயா கலைஞர் வராது அப்படின்றதா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பெண்களுக்காக உழைச்ச பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாட்டுக்காக உழைச்ச பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அது ஒரு வருத்தம் ரெண்டாவதா இலவசத்தை கண்மூடித்தனமாக எதிர்க்கும் கூட்டம் நாங்கள் இல்லை இலவசம் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எப்படி சொல்லலாம் அது வந்து சில இடங்களில் வந்து மக்களுக்கு தேவை அது யாருக்கெல்லாம் தேவைன்னா இயலாதவர்களுக்கு ஊனமுற்ற ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஒரு கூட்டம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மக்களுக்கு தேவை ஏன்னா அவங்க கிட்ட போய் நீங்கள் போய் சம்பாதிச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவர்களுக்கு ஒரு உதவித்தொகை தேவை முதியோர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு உதவித்தொகை தேவை அதே மாதிரி கல்வி பயில் மாணவிகள் அவங்களுக்கு ஒரு திட்டம் இது பண்ணாங்க ஆறுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அதுக்காக உதவித்தொகை தேவை ஏன்னா அரசு பள்ளியிலிருந்து அவங்க ஹையர் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு ஏன் போகல அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கிறது பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் வந்து இந்த பணம் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த மந்த்லி ஆயிரம் அப்படின்றது பெரிய உதவி நான் வரவேற்றேன் அந்த விஷயத்து சரி அது ஏன் பெண்களுக்கு அப்படின்றப்போ இது முழுசாக வரவேற்கல அப்படின்னா இதில் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க கார் இருக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கக்கூடாது ஏசி இருக்கக்கூடாது அது மாதிரி சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இது இல்லை தீர்வு நான் சொல்கிறேன் ஒரு பெண்ணை வந்து உருவாக்கும் போது அவகிட்ட நான் உங்களுக்கு வந்து காசை கொடுக்குறேன் அப்படின்றது தீர்வு கிடையாது நீங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கூட அதில் அவள் நிச்சயமாய் தன்னம்பிக்கையோடு அடுத்த நகர்வுக்கு நகர மாட்டா வாய்ப்பு கிடையாது அவ அப்பாவை எதிர்பார்த்து வாழ்ந்தா புருஷனை எதிர்பார்த்து வாழ்ந்தா அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தம்பி அப்படி எல்லாருமே அப்போ இன்னைக்கு கடைசி அவ எங்க வந்து எதிர்ப்பா அரசு எதிர்பார்த்து வாழ்றா அவ்வளவுதான் அப்போ எதிர்பார்த்த டிபெண்ட் லைஃப் மட்டும்தான் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு எல்லாவற்றிற்கும் மேலை நாடுகளை பார்க்கின்ற நாம இந்த விஷயங்கள்ல பாருங்க மேலை நாடுகளுக்கு நிகரா இங்க இல்ல இந்த நாட்டுல இந்த நாட்டுல பெண்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இன்னும் நடக்கல நம்ம இன்னைக்கு தான் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது நம்ம ஒண்ணு குறை சொல்லல ஆனா இதையே நீங்க ஒரு தொழில் பயிற்சியா கொடுக்க கூடாது எத்தனை தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கி இருக்க கூடாது எல்லா நாடுகளுக்கும் போறாரு நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் அங்க போய் வாங்க எங்க நாங்க வந்து எங்க நாட்டுல நிறைய வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்களுக்காக வந்து தொழிற்சாலைகள் தொடங்குன்றாங்க எத்தனை தொழிற்சாலைகளை அரசு தொடங்குச்சு எத்தனை தொழிற்சாலைகளை பெண்களுக்காக தொடங்கி இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கிருக்கேன்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கும்போது அதை விட குறைவா தான் நமக்கு அவங்க அவங்களுடைய இது வந்திருக்கு இன்னும் இன்னும் எனக்கு ஃபியூச்சர்ல பன்னெண்டாயிரம் கோடி வரைக்கும் ஒதுக்க போறேன்றாங்க ஆட்சி காலம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு 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 மூணே கூட வச்சுக்கோமே மூணே பார்த்தாலும் முப்பதாயிரம் கோடி அது இருக்கு அப்ப இந்த முப்பதாயிரம் கோடியில நீங்க எவ்வளவு உருவாக்கி இருக்கலாம் பெண்களை நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து அவங்களுடைய பசி யாரு நினைக்கிறீங்களா மறுநாளை டாஸ்மார்க் போற ஒருத்தர் நிச்சயமா அவங்க வீட்டுல இருந்து காசு வாங்கிட்டு போவார் நான் டாஸ்மார்க்க ஃபுல்லாக பிளேம் பண்ணி சொல்கிறேன் கிடையாது அது இருக்கவே கூடாது அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஊற்றி கொடுக்குறீங்க ஓகே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது மட்டும் கிடையாது ஆயிரம் ரூபாயில் ஒரு ஹாஸ்பிட
இன்னைக்கு க மருத்துவம் பணமாமலிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குங்க இப்போ எத்தனை அமைச்சர் போகிறீங்க எத்தனை சிஎம் கொடு உடம்பு சரியான காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகிறீங்க அதனால் நம்ம அதெல்லாம் குறை சொல்லலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையோ தேவையான எதுவும் கிடைக்காதனால இன்றைக்கி ப்ரைவேட்டு ஏதோ ஒரு வகையில் தேட வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ இந்த ஆயிரம் ரூபா நிச்சயமாக போத போகிறது கிடையாது ஆனால் அதையே நீங்கள் ஒரு தொழிலாக உருவாக்கி கொடுத்துருந்தா இன்னைக்கு மற்றவங்க ரொம்ப கத்தி பேசினாங்க அந்த விஷயத்த ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு பால் விலை ஆவின் பால் விலை ஏறிடுச்சு ஆவின் நெய் விலை ஏறிடுச்சு மின்சார கட்டணை விசாரி சொன்னார் ஆயிரம் ரூபா அது நாலாயிரம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இபி பிளம்பருக்கெல்லாம் ஒன்பதாயிரம் ரூபா இன்னைக்கு இபியெல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு பத்திர பதிவு அன்னைக்கு எது வேணான்னு சொன்னாங்களோ திமுக இன்னைக்கு அதை ஏற்றிட்டாங்க இப்படி நம்மளை சுற்றி எல்லாமே கிடுகிடுன்னு ஏறி போயிருக்கும் போது ஆயிரம் ரூபா நமக்கு என்ன மீட்பு கொடுத்துற போது ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஆயிரம் நான் வேணான்னு சொல்லலை இந்த ஆயிரத்தை நீங்கள் பல ஆயிரமாக மாற்றுறதுக்கான திட்டமாக உருவாக்கலன்னு நான் கேட்குறேன் அனிதா அச்சீவர்ஸ் அகாடமி ஓகேங்களா உருவாக்கிட்டோம் நாங்கள் மீடியாவில் போட்டோம் அடிக்கடி வருவோம் அனி அடிக்கடி அனிதாவோட பேனரை போடுவோம் நான் கொளத்தூருக்கு சொந்தக்காரி மாண்புமிகு முதல்வருடைய என்ன சொல்கிறது அவரோட தொகுதியில் நான் இல்லை என் தொகுதியில் அவர் இருக்கிறார் சரிங்களா அந்த தொகுதியில் இருக்கேன் ஏன் நமக்கு தெரிஞ்ச பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் ரெஸ்பான்ஸே பண்ண மாட்டாங்க நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா இங்கே நம்ம தொடங்குகிற எல்லா விஷயமும் சரியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு எதுவுமே சரியானது கிடையாது இன்னைக்கு தொடங்கியிருக்க எங்கள் தொகைக்காக உங்கள் தலைமறையும் என் தலைமறையும் விட போகிற விலையேற்றத்தை இன்னும் கொஞ்ச நாளாக பார்ப்பீங்க பத்து ரூபா செந்தில் பாலாஜியான பிரச்சனை வந்துச்சு அடுத்து உங்களுக்கான டா பெரிய இஷ்யூவான பிறகு முத்துசாமி மாறுறாரு அது கூடவே சேர்த்து இன்னொன்று மாறுது என்னென்னா டாஸ்மார்க்குடைய விலை ஏறுது அவ்வளோதாங்க இங்கே ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறோன்னா ஒன்பது விஷயத்த மக்கள் மீது சுமத்துவாங்க தயாராக இருங்க ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்கல்ல எழு எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுபதாயிரம் கோடி நம்ம தலைமையில் சுமர போகுது அதுதான் சொல்கிறேன் ஏன் மே இது தேவையான சரியாக ஆட்சி அதிகாரம் பண்ண தெரியாதவங்க மட்டும்தான் இதெல்லாம் செய்வாங்க சரியாக ஆட்சி அதிகாரம் செய்ய தெரிஞ்சால் மக்களுக்கு எது தேவை என்பதை நிபுணர்களை வைத்து கண்டு அறிந்து இதுக்கு ஜெயரஞ்சன் வந்து இது சூப்பர் திட்டம்னு சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது சரியான ஆட்களை வச்சு எப்படிலாம் சம்பாதிக்கலாம் எப்படிலாம் தொழிலை வந்து விரிவுபடுத்தலாம் எப்படிலாம் மேல் மேலைநாடுகள் வந்து உதவிகளை பெறலாம் மக்களை எப்படி சுய ஒரு பக்கம் இது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா இருந்தாலும் பட் இதன் மூலமா இதை விட இதே காசுக்கு இன்னும் பெருசா நிறைய பண்ணிருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரோட ஒப்பீனியும் இப்படி இருக்கு ஒரு பக்கம் இது பாசிட்டிவா இருந்தாலும் பட் இதன் இதை வைத்து இன்னும் இந்த இதை விட இன்னும் பெருசா நல்ல விஷயமா பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கறது ஒரு புறம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் விமர்சனத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கு இதுல உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன இருக்கு என்னுடைய பாயிண்ட் இல்லை இப்ப நான் இன்னைக்கு காலையில வரும்போது அங்க இருந்த பெண்கள் பேசிட்டு ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு உனக்கு வந்துருக்கா எனக்கு வந்திருக்கான்னு சொல்லி எல்லாரும் அந்த ஃபோனில் வந்து அந்த அனுப்பி இருக்காங்க இல்லை நான் அப்போ தான் என்ன வந்திருக்குன்னு கேட்டு வாங்கி படித்தேன் அன்புள்ள சகோதரிக்கு நாங்கள் வந்து இது அன்பளிப்பல்ல தங்களுடைய சன்மானம் வ வந்து சேர்ந்து விட்டதா அப்படின்னு முதல்வர் அனுப்புகிற மாதிரி ஒரு செய்தி படிச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன் அப்போ அந்த பெண்கள் மனசில் பார்த்தீங்கன்னா புருஷன் பத்தாயிரம் இல்லை ஒரு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த பத்தாயிரம் கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தோடு இந்த முதல்வர் அதாவது தமிழக அரசு சார்பாக கொடுத்த இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அது ஏன்னு தெரில அது இலவசமாக வருதுன்றதுக்காக அந்த சந்தோஷமானது தெரில ஏன்னா ஒவ்வொரு கணவன் மரம் சம்பாதிச்சு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அப்போ அந்த சந்தோஷம் கூட இது வெளியே அவங்க வெளிப்படுத்தலை இந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து அந்தளவுக்கு சந்தோஷம் வெளிப்படுத்துகிறாங்க ரெண்டாவது வந்து பெரும்பாலும் சொல்லக்கூடிய எல்லா பெண்களுக்கும் கொடுக்கணுன்றாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா பெண்களுக்கும் கொடுப்பது என்பது அது யாருக்கு தேவை இருக்கோ அவங்களுக்கு கொடுக்குறது என்பது சரியான ஒரு நிலைப்பாடுன்றது என்னுடைய இது ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ வந்து மாதம் ஐம்பதாயிரம் பத்தாயிரம் பதினஞ்சு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் கொடுக்குறதோட அந்த அந்த ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எதிர்பார்த்து இருக்காங்க பாருங்கள் பெண்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு முன்னுதாரணமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறத விட இருக்கப்பட்ட தேவையானவங்களுக்கு கொடுக்குது தேவையற்றவர்களுக்கு அதை தவிர்ப்பது என்று அந்த வகையில் இப்போ இருக்கிற இந்த கிரைட்டீரியாஸ் வச்சு பிரித்து இப்போ கொடுத்துருக்கிறது அப்படிங்கிறது சரியாக போய் சேர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ இல்லை இப்போ இவங்க கணக்கெடுப்பு எப்படி நடத்துனாங்க இவங்க பெரும்பாலும் கரண்ட் பில் வச்சு தான் நடத்துனாங்க ஏன்னு சொன்னால் தோலை சொன்ன மாதிரி அந
மீன் பிடிச்சி கொடுக்குறதோட அது பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்கணுன்றாங்க எல்லாமே கரெக்டு தான் பட் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு வறுமை கீழே வாழ ஏழைகள் இல்லை வறுமை கீழே வாழக்கூடிய ஒரு மக்கள் பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்குதுன்னும் போது அரசு வந்து இது போல் பல்லாயிரம் கோடி நம்ம அவங்க மா இந்தமாரி இலவசம் கொடுக்கணுனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மக்களுடைய வரி பணத்தை சுரண்டி தின்னிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் கூட ஒவ்வொருத்தருடைய வங்கி கணக்குலையும் பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் போடுறேன்னு சொன்னார் எட்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் முடிய போகுது இந்த வரையும் வந்து சேரலை ஆனால் செஞ்சில் சொல்லுவார் அப்படி சொல்லவே இல்லைன்னுவார் ஆனால் அதுக்கு அமித்ஷாவும் சொல்லியிருக்கார் என்னென்னு அந்தமாரி ஒரு செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பும்போது பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் போடுறேன் நீங்கள் இந்த வரையும் போடல அது ஜும்லான்ட்டார் அதாவது தேர்தலுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடகம் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் ஆனால் இன்னும் வரையும் இவங்க பாஜக தரப்பில் அது வந்து அப்படி சொல்லவே இல்லைன்றாங்க சொன்னதுக்கு உண்டான அத்தனை ஆதாரங்களும் ஊடகங்கள் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி தமிழக அரசு வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய் எனக்கு தமிழக அரசே பிடிக்காது ஆனால் இந்த திட்டம் வந்து அந்த பெண்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஊக்கத்தை கொடுக்கும் போது வரவேற்க வேண்டிய நிலைக்கு தான் தள்ளப்படும் இப்போ ஆனால் இந்த இப்போது இந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் டெப்த்தாக போய் பார்த்தோன்னா இதில் வந்து கொடுக்க கொடுக்கறதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டின் கடன் கடன் சுமை எந்த அளவுக்கு ஆக போகிறது அதை சரி கட்டுறது இப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நீங்கள் கொடுக்காம இருந்தால் மட்டும் கடன் சுமை அப்படியே கடன் சுமை இல்லாமல் பத்தம் மாட்டு தங்கமாக இருக்குமா சொல்லுங்க எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கொடுக்காம இருந்தால் கூட சரி அந்த கடன் சுமை அது அது அந்த இது நேரத்தில் நடந்துட்டு தாங்க இருக்கு இப்போ திமுக அரசு மட்டும் இல்லை தேர்தலுக்காக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு நாடகம் மாரி இருந்தாலும் இது ஏதோ ஒரு வகையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிவராஜ் சிங் சவுகான் அவர் வந்து இரநூத்தொம்பது ரூபா அப்படி ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செகண்டு தேர்ட் டூ ஒன் ஓகே இரநூத்தொம்பது ரூபா உங்கள் ஃபோனில் எல்லாம் வந்திருக்கா பார் காசு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை சோசியல் அது உலக மீடியாவில் வந்து பிரம்மாண்டமாக படுத்துனாங்க என்ன சொன்னால் இரநூத்தொம்பது ரூபா இப்போ இப்போ சொல்லுங்கள் பாரத் மாதாக்கு ஜெயின்னு சொல்லுங்கன்னு கத்துறாரு ஆனால் ஒரு பெண்ணு கூட பதில் சொல்ல இரநூத்தொம்பது ரூபா அவங்க ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏன்னு சொன்னால் ராக்கி ரக்ஷா மந்துக்காக ராக்கெட் இலவசமாக கட்டினது இப்படி வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் மக்களை கவர்றதுக்கு ஓட்டுகளை வாங்கிறதுக்கு அவங்கவுங்க நாடக நாடகம் மாரி நடத்துகிறாங்க தமிழ்நாட்டிலையும் அப்படி ஒரு நாடகமாக இருந்தாலும் ஏதோ சில வகை அந்த வறுமையில் வாழக்கூடிய பெண்கள் வரவேற்பு பெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாகவே நாம் பார்க்கணும் சார் இது மக்கள்கிட்ட போயிட்டு சேரு இது வந்து மக்கள்கிட்ட போயிட்டு சேருது பட் ஆனால் என்னென்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்குது பாருங்க அதெல்லாம் போய் சேராது வாயிலே வடை சுட்டு போயிடுவாங்க எண்ணெயும் இருக்காது சட்டியும் இருக்காது அடுப்பு இருக்காது நெருப்பு இருக்காது வாயிலே வடை சுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுவாங்க இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு டேட்டாஸ் அவ்வளோ நுட்பமாக எடுத்துருக்கு நீங்கள் இதுவே வந்து ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களால டேட்டாஸ் எடுக்க முடியாது இவங்க போ இவங்க சொல்லுவாங்களே நாங்கள் இவ்வளவு பேருக்கு டாய்லெட் கட்டி கொடுத்து விட்டோம் வீடு கட்டி கொடுத்து விட்டோம் இது தமிழ்நாட்டில் வந்து தண்ணியே வந்து பிஜேபி வந்ததுக்கப்புறம் தான் போட்டு தின்ற மாதிரி பேசுவாங்களே இன்றைக்கி டேட்டாஸ் இருக்குது அவ்வளோ நுட்பமாக யாருக்கு தேவை யாருக்கு தேவையில்லை யார் வருவாய்க்கு அதிகமாக சம்பாதிக்கிறார்கள் யாருக்கு இது வந்து பயனடையும்ட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டீமை போட்டு அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் இன்னொரு ஃபால்ட்டும் இருக்கு சொந்த கட்சிக்காரங்க கார் வச்சிருக்கவங்கலாம் பயன்படுறாங்க இதை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும் நீங்க வந்து இதை வந்து ப்ராப்பரைஸ் பண்ணணும் நீங்க வந்து யாருக்கு உண்மையாகவே தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நீங்க கவுன்சில் எலெக்ஷன்ல எல்லா திமுக காரங்களும் என்ன பண்ணாங்க பார்த்தோம்ல அவங்கள ஓட்டை போட்டு அவங்க ஜெயிச்சுட்டு கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இது கொடுக்காம இந்த மாதிரியான சேட்டைகள் நடந்து அப்படி இல்லாமல் இது முழுக்க முழுக்க எந்த விதமான பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாமல் யாருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாமல் இது முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்காக பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்காக வருவாய் இல்லாத பெண்களுக்காக அப்படின்ட்டு போய் சேர்ந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா இது வந்து இதாகும் நீங்கள் எவ்வளோ கிரிட்டிக் பண்ணாலும் சரி எவ்வளோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரே ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தெளிவாக இருந்துக்கணும் இதே மாதிரியான திட்டத்தை வட இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு இவங்க நினச்சாங்கன்னா குறைஞ்சது ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிரும் இந்த திட்டத்தை இவங்க அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னாலே ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிரும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணா ஏதோ என்ன ஏதோ இன்னைக்கு உடனே வந்து ஆமாம்மா நீங்க நீங்க இப்படிப்பட்ட யோசனை வந்தா தானங்க தே ஷுட் ஹவ் பிரெயின் புரிஞ்சா மூல இருந்தா தானே நீங்க அவங்களுக்கு அது கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லிட்டு அறிவிச்சு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்துருவாங்க யாருக்கு போய் சேரும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அவா அவளுக்கு போய்
கண்ணா கல்லானாலும் கனவன் புல்லானாலும் புருஷன் இருக்காதீங்க மாறிடுச்சு நம்ம சனாதனவாதிகள் கிடையாது நம்ம பெரியாரிஸ்டுகள் பெரியாரினுடைய வழியில் வந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்த இருப்பவர்கள் பகுத்தறிவோடு இருப்பவர்கள் தைரியமானவர்கள் உடன்கட்டை ஏற்பவர்கள் கிடையாது தள்ளி விட்டாங்களை தூக்கி போட்டாலுமே மிதிப்பவர்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே அதை பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்தில் செலுத்துகிற கவனம் அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப முன்னோடித்தனமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களோட பாயிண்ட் இப்போ செந்தில் செந்தில் சார் இப்போ சொல்கிறது மாதிரி இந்த திட்டத்தை வட இந்திய மாநிலங்களில் நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்னாலே அது முழுமையான மாற்றத்தை முழுமையாக போய் சேருவதற்கு குறைந்தது ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு கருத்தும் இங்கே இருக்குது இல்லை வடநாட்டில் இருக்கவங்களாம் முட்டாலு தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க தான் அறிவாளின்னு சொல்லக்கூடிய சகோதரர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அல்லது சகோதரர் வந்து பேசக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்த பீகாரினுடைய பிரசாந்த் கிஷோர் தேவைப்படுதுன்னா யார் அறிவாளி யார் முட்டாளுங்கிறது மக்களுக்கு புரியும் என்னுடைய நேரம் நீங்க முட்டாளு வடக்கிஷோரணம் இரண்டாவது வடக்க இருக்கக்கூடிய வளம் முட்டாள்னு சொன்னால் அப்போ உங்கள் புள்ளிராஜா கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் பீகார் நிதிஷ்குமார்லாம் வந்து முட்டாள்களை வச்சுட்டு ஆட்சி நடத்துகிறாரா சத்தீஸ்கரில் முட்டாள்களை வச்சுட்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி நடத்துதா ராஜஸ்தானில் நீங்கள் அறிவாளியே இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இம்ப்ளிமெண்ட்டு அங்கே ராஜஸ்தானில் பண்ண முடியாத காங்கிரஸ் தண்டமான ஆட்சி நடத்துது நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா வடக்க இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் ஆளுகின்ற மாநிலம் முட்டாள்கள் மாநிலம்னு சொல்ல வரீங்களா யாரு கூட சொல்ல வரீங்க அவர்களும் ஆட்சி வந்த இந்த ஒன்பது வருஷத்துல இவர் இம்ப்ளிமெண்ட்ன்றாரு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது டிஜிட்டல் இந்தியா மறுநாள் <laughs> 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 அன்னைக்கு வந்து அண்ணாதுரை ரெண்டே பிறந்தாள் பதினஞ்சு ஆஹா கரெக்டாக முன்னாடி நாளே போட்டேன் பார்த்தீங்களா ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நாங்கள் காசு அனுப்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா அம்மாவாசை எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க ஆனா பேர் மட்டும் திராவிடம் சனாதனத்தை ஏத்துக்க மட்டும் சொல்லுவாங்க சொல்றேன் சொல்றேன் சார் நீங்க இதை பாருங்க நீங்க இப்ப எல்லாம் நினைச்சு ஏமாந்துருக்கீங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் பூஜை போட்டுதான் சார் பண்ணுவாங்க பேசுவாங்க அதெல்லாம் அமாவாசைக்கு அவங்க கரெக்டா பண்ணுவாங்க நீங்க பதவி ஏத்தார் பாத்தீங்களா யாரு உதயநிதி உதயநிதி பதவி ஏத்த நேரத்தை போய் பாருங்க சார் ரொம்ப இவர்கள் தான் தோசியம் பார்த்தாங்க வெத்தலையில மைய தடவை பார்த்தாங்க ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆக மாட்டாருன்னு இப்ப நான் திட்டத்தை பத்தியும் திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இவங்க சனாதன எதிர்ப்பு இந்து எதிர்ப்புன்னு சொல்லிட்டு இந்துத்துவ ஆதரவோடு இருக்கிறத பத்தி தான் இப்ப சொல்ல வரேன் இன்னொரு விஷயம் இப்ப நீங்க வந்து ஒரே நாள்ல எல்லாத்துக்கும் போய் சேரக்கூடிய தொழில்நுட்பமும் அவங்க எல்லா விதமான ரெக்கார்ட்ஸும் வாங்கி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்களே ஆறாயிரம் ரூபா வந்து இந்த இந்திய நாடு முழுக்க விவசாயிகளுக்காக ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மாசத்துக்கு கருத்தை சொல்ல கூடாம நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடியது இல்லைன்னு சொல்ல வராரா ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு 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 இல்ல இதெல்லாம் நீங்க வந்து ரொம்ப பேசுறீங்களே தவிர ஆறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலங்கிறத நீ நிரூபிக்க முடியுமா நான் சேலஞ்ச் கட்டுறேன் நிரூபிக்கிறேன் இந்தியா முழுக்க சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளி விவரங்களை கொடுக்க வேண்டியது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அப்ப அந்த அதிகாரிகள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அங்கங்க இருக்கக்கூடிய விஏஓக்கள் இவர் விவசாயியா இல்லான்னு தெரியாமலே அவர் விவசாயினு எழுதி கொடுத்துருக்கான் அந்த ரிப்போர்ட் அங்கே போன உடனே அங்கிருந்து ஒரே நேரத்தில் காசு அனுப்பக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் அனுப்பணும்னு இங்கே விவசாயி இல்லாதவனு சேர்ந்துருக்குன்னா அந்த தப்பு பண்ணது யாரு அங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய விஏஓவா இருக்கக்கூடியவன் தப்பு பண்ணியிருக்கான் அதாவது ஒரு திட்டம் வந்து ஒரு அரசு கொண்டு வருதுன்னா அதுல வர சாதக பாதகங்கள் அனைத்தும் அரசு தான் செய்யறோம் சார் நீங்க ஒரு திட்டம் வந்து மத்திய அரசு சொல்லும் போது அந்த அந்த மாநிலங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸை கொடுக்க வேண்டியது அந்த மாநிலங்களுடைய பொறுப்பு மாநிலங்கள் தான் ஏன்னா விவசாயிகள் அந்தந்த மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய விஏ மூலமாக ரெக்கார்டு வாங்குறாங்க அந்த குளறுபடிகளுக்கு காரணம் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெக்கார்டு வந்தது தவறாக வந்திருக்குன்னு நான் சொல்றேன் ஒன்று ஆனால் அந்த திட்டத்தையும் காசம் கொடுக்கறது மத்திய அரசு ஒரே நேரத்தில் எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த நீங்க ஒரு 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 பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க எந்த மத்திய அரசு திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் மாநில அரசு திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் என்ன பண்ணுவீங்க ரேஷன் கடையத்தில் கூட்டம் நிறுத்துவீங்க கூட்டம் அந்த நிறுத்தி வச்சுட்டு உனக்கு வேண்டப்பட்டவனை முன்னாடி நிற்க வைப்பீங்க அவனுக்கு அதில் கமிஷனை வாங்கிட்டு கொடுப்பீங்க இந்த திருட்டு திராவிட மாடல் அரசாங்கத்துக்கு டிஜிட்டல் இந்தியா வந்த பிறகு தான் எந்த கமிஷனும் இல்லாமல் நேரடியாக மக்களுக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னு சொன்னால் ஐயாயிரம் ரூபாய் மோடிச்சு ஜெயலலிதா அம்மையார் ஆட்சியின் போது நாங்கள் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது நாங்கள் உங்களுக்கு நிதியை என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்கள் போய் ரேஷன் கடை கொடுக்க நேரடியாக வங்கி கணக்கை தொடங்கியிருக்கார் ஒவ்வொரு ஏழை எளிய மக்களுக்கும் வங்கி கடன் இருக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு இந்த மகளிருக்கான அரிசிக்கு பணம் கொடுக்கறது ரேஷன் கடையில மத்திய அரசு ஸ்டிக்கர் ஓட்டிக்கிறது ஸ்டாலின் இப்ப இது குறித்து செங்குடி மேம் கிட்ட கேட்கணும் மேம் இப்போ இந்த பேச் இந்த விவா இந்த விவாதத்தை இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இது இப்போ இதில் உங்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பாஜக அரசினுடைய செயல் திட்டங்கள் இது ரொம்ப முக்கியத்துவமாக பேக் சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்குன்றது அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் இருக்குது இந்த மகளிர் உரிமை தொகையில் இப்போ அது உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வேணும் நான் தோழை சொன்ன ஒரு கருத்துக்கு சொல்லிட்டு நான் இதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் முதல்ல பெண்கள் இதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ரெல்லை எல்லாம் ஃபோனை பார்த்துக்கிறாங்க இந்த சகோதரிக்குன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி மெசேஜ் மெசேஜ் பார்க்குறாங்க அது பொதுவாகவே அப்படி தான் இப்போ நான் உங்களை பார்த்து திடீர்னு பார்க்குறேன்னா என்னோடய பிரதர் நீங்கள் உங்களை பார்க்கும்போது ஆத்மார்த்தமான ஒரு அன்பு வரும் ஓகே இது நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்போம் அது ஒன்று அதுவே நீங்கள் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப நன்றி பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இலவசம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரொம்ப புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இரநூறுவாக்கி காய் வாங்கினா கூட கருவேப்பு கொத்த இலவ இலவசமாக கொடுத்தா எங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு மென்டாலிட்டியில் பொதுவாகவே எல்லாரும் இருக்கிற பெண்கள் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்காங்க அப்ப இந்த ஆயிரம் ரூபாய் அந்த ஏற்பட சந்தோஷம் தான் அதில் இந்த சகோதரர் சொன்னதுக்கும் நான் சேர்த்தே சொல்லிடுறேன் அது என்னென்னா வந்து யாருக்கு அறிவு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களே இந்தியாவுக்குள்ள இருந்துக்கிட்டு நம்ம அடிச்சுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஒரு விஷயம் அது சுதந்திர போராட்டத்திலேருந்தே தொடங்கினாலே சரி தமிழ்நாடு மட்டும்தான் எல்லாருக்குமான முன்னோடி அப்போ அறிவு சார்ந்து அப்படின்னு இருக்கும்போது சில விஷயங்கள் வரும்போது ஏன் அது குறித்து ஆய்வு செய்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி பிளைண்டாக ஒரு விஷயத்த நம்பி ஏற்றுக்கிட்டோன்னா நாம் தமிழர்கள் கிடையாது தமிழர்கள் மட்டும்தான் அதை ஆய்ந்து அறிந்து பிறகு அதற்காக கருத்தை சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் தான் இன்னைக்கு திமுக அரசு கொண்டு வந்த இந்த விஷயத்துக்கு சொல்கிறோம் இது ஒன்றும் முழுமையான ஒரு திட்டம் திட்டம்லாம் கிடையாது தேவை அதாவது தேவையற்றதுன்னு பொதுவாக சொல்ல முடியாது ஒரு செக்டருக்கு தேவை ஆனால் மீதி பேருக்கு வேறு விதமாக தேவை அப்படின்னு அடுத்ததாக இவங்க பேசிக்கிற அந்த விஷயத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் பிஜேபி பண்ணிச்சு திமுக பண்ணிச்சு இவங்க இதை கொடுத்தாங்க அவங்க அதை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் யாரும் அவங்க அப்பா வீட்டு காசு எடுத்து கொடுக்கல அவங்க ஆத்தரைஸ்டு பர்சனு ஸோ அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க 
எது கொடுக்கலான்றவ ஒரு திட்டங்க உருவாக்குறாங்க எந்த திட்டமும் உருவாக்கலன்னா நீங்க எதுக்கு தேவையில்லாம நீங்க எதுக்கு பி எம்மா நீங்க எதுக்கு சி எம்மா ஏதோ ஒன்று நீங்க செஞ்சாகணும் அதுக்காக தான் அந்த சீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க கடமை ஓகேங்களா அந்த கடமையை எப்படி பிரிச்சு செய்யறாங்கிறத நிர்வாக திறமை ஓகேங்களா திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துங்க சும்மா ஒரு நாள் அறிவிச்சு போடாதீங்க பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து இன்னைக்கு பேசினாருன்ட்டு இன்னைக்கு இவங்க பேசிக்கிறாங்க காரணம் என்ன இங்க இருக்கிற ஒருத்தரையும் வளர்த்து எடுக்கல இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடி பீப்புள் எல்லாம் எங்க போய் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா நம்மோட ஆட்கள் நம்ம ஆட்களுக்கு இல்லாத அறிவா இங்க இருக்கிற பெண்களை பத்தி யாராவது பேசுறாங்களா ஒரு கலைஞர் மகளை இந்த உரிமை தொகைனு வந்தா கூட இங்க அடுத்து என்ன பாலிடிக்ஸ் போயிடுது ஆட்சி அதிகாரத்தை பெண்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தீங்களா என்னைக்காது என்னைக்காவது மொத்தம் ஒழுங்கா உட்கார வச்சு பேச வச்சிங்களா இல்ல எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு மேயரா இருந்தா கூட நீங்க அவங்க கை பிடிச்சி எழுப்பீங்க அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க வேற வழி கிடையாது அவங்கள வந்து பொம்மையா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு செக்டர் இருக்கும் போது இங்க என்ன நீங்க அப்கிரேட் பண்ண போறீங்க பெண்களை இதுக்கு நாங்க உட்காந்து உங்களுக்கு கை தட்டிட்டு போவோமா ஐயோ பெண்களுக்கு இது கொடுத்துட்டீங்க அதை கொடுத்துட்டீங்க ஏங்க எது தேவையாத கொடுங்க நான் அதிகாரத்துல இருந்தனா எனக்காக அதை நானே எழுதிக்குவேன் நீங்க அதிகாரத்துல இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட பிச்சு எடுத்துட்டு இருக்கேன் பிச்சை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கான உரிமைன்றது பிச்சை கிடையாது ஆயிரம் ரூபா கிடையாது எனக்கான உரிமைன்றது எல்லாவற்றிலும் சரிசமமான உரிமை அந்த உரிமையை கொடுக்காம ஆயிரம் ரூபாய் உதவி இல்லைங்க உரிமை தொகைன்னு சொல்றதே அசிங்க எனக்கு ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்துல இப்போ கருத்துக்கள் இவ்வளவு விஷயம் பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம கொஞ்சம் நிறைவு பகுதிக்கு வரலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதுல ரஹீம் சார் இப்போ இதுல நம்ம பல்வேறு விஷயங்களை பேசியிருக்கிறோம் பல்வேறு கோணங்கள்ல இப்போ டோட்டலா இதுல உங்களுடைய நிறைவு கருத்து என்னவாக இருக்கிறது நிச்சயமா இது உரிமை தொகையோ அல்லது இலவச தொகையோ எந்த ஒரு கண்டாவியோ சில மக்கள் பயன்படுறாங்க இப்ப இவங்க கொடுக்காம இருந்த தொ தொகையை வந்து இது வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கோ அல்லது வேற ஏதோ முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுமான்றது இல்லை ஏதோ ஒரு அமைச்சரோ எம்எல்ஏ எம்பியோ வந்து எதுனா ஒரு வகையில ஊழல் பண்ணிட்டு போக போறான் அந்த அடிப்படையில தான் இது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில வந்து வரவேற்கக்கூடிய இதுவா என்னுடைய பார்வையில படுது மற்றபடி எதுவும் இல்லை திமுக ஒன்னு அவங்க பாக்கெட்ல இருந்து அதாவது அஹ் ரெட்ஜென் மூவி சம்பாதிச்சு வச்சது காசுலையோ அல்லது வேற திமுகவுடைய அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் கொள்ளடிச்சு இருக்கிற காசுலேயே எடுத்து இது கொடுக்கல அரசனுடைய கஜானாவிலேருந்து எடுத்து தான் இவங்க தராங்க அப்போ மக்களுடைய வரி பணம் தான் அது அரசனுடைய கஜானா கொடுக்குறாங்க அப்போ கொடுக்கும் பொழுது அந்த வறுமையில் வாழக்கூடிய சில பெண்கள் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்கன்னா அந்த அடிப்படையில் தான் வரவேற்பு தவிர மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஸோ உங்களுடைய நிறைவு கருத்து எப்படியாக இருக்கிறது திரு பாரத மகா செந்தில் சார் செந்தில் இப்போ இதில் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து என்னவாக இருக்கிறது இதில் இருக்கிற பல்வேறு விஷயங்களை ஒருங்கிணைத்து கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆகும் அதாவது எவ்வளோ வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னார் இந்த டேட்டா படி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பதினைந்து தவணையாக வழங்கியிருக்கின்றார்கள் மூன்று கோடி விவசாயிகளுக்கு நாடு முழுக்க கொடுக்கின்றார்கள் இருபத்தி மூன்று லட்சம் விவசாய குடும்பங்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசின் மூலமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்களுக்கு <laughs> 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 வீடு கட்டும் திட்டம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் அரிசி பொது விநியோக முறை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இது அத்தனைக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேளுங்க சமீபத்தில் வந்த டேட்டா சொல்லுங்க வீடு கட்டுறதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க மாநிலங்கள் வளர்ச்சி பெறும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஜிஎஸ்டி எதிர்ப்பார்கள் ஆனால் ஜிஎஸ்டி வந்து அமல்படுத்திய பிறகு படிப்படியாக அதன் மூலமாக மாநிலத்தினுடைய வருவாய் அதிகரிச்சிருக்கிறது அதுதான் உண்மை ஆனால் இவங்க ஜிஎஸ்டி எதிர்ப்பாங்க அந்த வருவாயை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க 
மத்திய அரசினுடைய திட்டங்கள் அதாவது மத்திய அரசு திட்டம் பொருட்களுக்கு அரிசி கொடுக்கறத சொல்றார் ஒவ்வொரு கிலோ அரிசிக்கும் முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் மத்திய அரசு கொடுத்து வாங்கி அதை தான் என்ன பண்ணதுனா கொள்முதல வாங்கி இவங்க வந்து என்ன பண்ணா கொடுக்குறாங்க மாநில அரசு மூன்று ரூபாய் தான் கொடுக்குது எப்படி ஒரு கிலோ அரிசியை வாங்குறதுக்கு ஆனா வாங்கி இங்க மாநிலத்துல கொடுக்குறாங்க அந்த மாநிலத்துல இருந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசாக பாஜக என்ன செய்யுதுன்னு கேக்குறாரு நினைக்கிறேன் என்ன <laughs> 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 இத்தனை ஆண்டு கால காங்கிரஸ் ஆட்சியில தமிழ்நாட்டுக்கு எய்ம்ஸ் கொண்டு வரணும் அறிவங்க இல்லையே அப்ப கொண்டு வருவோம் சொன்ன பாஜக குறை சொல்லக்கூடிய நீங்க கம்யூனிஸ்டுகளும் காங்கிரஸ் கூட்டணி அஞ்சு வருஷம் இருந்தீங்களே அப்ப தமிழ்நாட்டு எய்ம்ஸ் வேணும் தெரியலையா அப்ப உங்களுக்கு எதுவும் மூலையில வேலை செய்யலையா அப்ப நீங்க கொண்டு வர அமைப்பை கொண்டு வந்து இப்ப இன்னும் அது கட்ட முடியலங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லலாம் ஆனால் அந்த எய்ம்ஸுக்கு எத்தனை மாணவர்கள் மருத்துவர்களாக முடியுமோ அந்த மருத்துவத்துக்கான மருத்துவர்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கு பாஜகவால நீங்க வந்து உடனே இதை வந்து குறையா சொல்ல வேண்டியது எய்ம்ஸ் ஆனது பாஜக அரசு கொடுத்திருக்கு பதினோரு மருத்துவ கல்லூரிய இந்த தமிழ்நாட்டு வரலாற்றுல ஒரு எம்பி இல்ல பதினோரு மருத்துவ கல்லூரிய இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்தது பாஜக நாங்க பெருமையா சொல்லுவோம் தமிழ்நாட்டுல மருத்துவ மாணவர்கள் அதிகமா கொடுத்தது பாஜக மகளிர் உரிமை தொகை இது வந்து தேர்தல் வாக்கு சொன்னது ஒண்ணு அவங்க செயல்படுத்தி இருக்கிறது ஒண்ணு தேர்தல் வாக்குறுதியில் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அனைத்து மகளிருக்கும் சொல்லியிருக்க கூடாது நாங்கள் ஏழை எளிய மகளிருக்கு மட்டும் தான் கொடுப்போம்னு தைரியமாக சொல்லணும் உண்மையாக சொல்லணும் பொய்யை சொல்லிட்டு அனைத்து மகளிருக்கும் சொல்லி இப்போ நான் கேட்குறேன் பல மகளிர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எங்களுக்கு வரலன்னு சொல்லி வாடகை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேதனை படுறாங்க அப்போ ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு வரலன்றப்ப வேதனை இருக்குது இன்றைக்கி பணக்காரனாக இருக்காங்க நாளைக்கு ஏழையாக இல்லாம் அப்போ நாளைக்கு கிடைக்கல என்ன பண்ணுவான் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து இப்போ ஒரு தொழில் பண்ணுறான் திவாலாயிடுறான் கார் வச்சுருக்கான் கார் வித்துடுறான் கார் லோன் கட்ட முடியும் பிடிக்கிட்டு போயிடுறான் கார் இருக்குன்னு சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய் அந்த குடும்பத்துக்கு இல்லைன்ட்டீங்க இப்போ கார் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறான் அவனுக்கு திருப்பி கொடுப்பீங்களா பல கேள்விகள் இருக்கு எனவே வந்து இந்த குளறுபடிகளுக்கு மத்தியில் வந்து மொத்தமாக கொடுக்குறோன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏழைகள் மட்டும் தான் கொடுப்பேன் நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் அதை தவறான ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து நீங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது மக்களை ஏமாத்தக்கூடிய ஆசை வார்த்தை காட்டக்கூடிய ஆசை வார்த்தை காட்டி போய் ஏமாத்திருக்கிறாங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்ல லேடிஸ் ஏறிடுச்சு வேற வழி இல்ல அப்படிங்கறத நீங்க பதிவு பண்றீங்க நிறைவு கருத்து அதாவது சனாதனவாதிகளுக்கு பெண்கள் வந்து அதாவது இந்திய விரோத கம்யூனிஸ்டவாதிகளுக்கு போச்சு நீங்க வந்து இவர்கள் பெண்களுக்கு கல்வி போய் சேரக்கூடாது 
பெண்களுக்கு எதுவும் கிடைச்சிடக்கூடாது அவங்க வேலைக்கு போகக்கூடாது வேலைக்கு போனால் குடும்பம் கெட்டு போயிடும் இப்படிப்பட்ட ஐடியாலஜி உடையவங்க தான் இவங்க இவங்க அதனால் எல்லாத்துக்கும் மறுத்து பேச தான் செய்வாங்க சார் இந்த திட்டத்தில் இஷ்யூஸ் இருக்கானா அது நிச்சயமாக இஷ்யூஸ் இருக்குது இல்லைன்னா இல்லை அதை செழிமைப்படுத்துறதுக்கான என்ன வேலைகள் செய்யணுமோ அதை தான் வந்து முன்மொழியணும் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஒன்றிய அரசாங்கம் கிடையாது காங்கிரஸ் கிடையாது பிஜேபி கிடையாது இது வந்து தமிழ்நாடு இங்கே நாளைக்கு ஏடிஎம்கே நான் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்கிறேன் நாளைக்கு டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்தாலும் சரி ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்தாலும் சரி மக்களுக்கான திட்டங்களை கொண்டு வரும் கொண்டு வந்தாலுமே கூட அதை அவங்கள எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்போ அப்படிலாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது தவறான முறையில் மிஸ்யூஸ் ஆகிடக்கூடாது அவ்வளோதான் சிம்பிள் இவர்களை போல் குருட்டுத்தனமாக கண்ணை மூடிக்கிட்டு இது எது பண்ணாலும் பிடிக்காது மாமியா கைப்பட்டா குத்தம் கால் பட்டா குத்தன்ற மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அது வந்து தப்பு நீங்கள் செழிமைப்படுத்துறதுக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னு அவங்க கிட்டே கேளுங்க அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஐடியாவே கிடையாது இவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா அதை பற்றி பேசி அதை ஓட்டாக க கன்சாலிடேட் பண்ணி இவங்க வந்து ஜெயிச்சுக்கணும் இப்போதைக்கு இவங்களுக்கான அரசியல் தான் இதோ ஏடிஎம் கேவே கைக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க இன்றைக்கி பாருங்கள் எடப்பாடி என்ன பேசியிருக்காரு இப்படி பேசியிருக்காரு நான் வந்து இது வந்து தேர்தலுக்கானது இவங்க கொடுக்கலையா நீங்கள் வெல்ஃபேருக்கான எல்லா சிஸ்டமேட்டிக்கான நிறைய பிளான்ஸை தமிழ்நாடு தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கே பல திட்டங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே பண்ணல இங்கே சத்துணவு மாதிரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன் மாதிரி எல்லாமே இங்கே பார்த்து அவங்க பண்ணது தான் அதுக்கே பல வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல சார் நீங்க எஜுகேஷன் செக்டர் அவர் இது ஒரு நல்ல திட்டம் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது ஒழுங்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் நிறைய முறைகேடுகள் நடக்குதுன்னு அங்கங்கே தகவல்கள் வருது அதை முதல்வர் உடனடியாக பார்த்து அதை வந்து ஆராய்ந்து விசாரணை நடத்தி உரிய நபர்களுக்கு போயிட்டு சேர்க்கணும் அப்படின்றத அதே போல் இந்த ஆயிரம் ரூபா பார்த்தா இன்னும் அதிகமாக கொடுங்க அதான் வருதே பத்து ரூபா பத்து ரூபா போட்டு வருது எல்லாம் வருது எல்லாருக்கும் கொடுங்க தப்பு கிடையாது ஓகே ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம இந்த ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது இப்போ தேவை எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு புறம் இருந்தாலும் இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்திருக்கலாம் இந்த அளவு இன்னும் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு பக்கம் இதே இந்த விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி இன்னும் உபயோகமான வேறு சில திட்டங்கள் சொல்ல மாதிரி அவங்களுக்கு மீன் கொடுக்காமல் மீன் பிடிக்கிற கத் கற்றுக் கொடுக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த விஷயத்துலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் மகளிர் அவங்களுடைய சொந்த காலில் நிற்கிறதுக்கான விஷயங்களில் அரசு அப்படிப்பட்ட திட்டங்களை மக் அரசாங்கம் கொண்டு வந்து நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்களை மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம இந்த விவாதத்தில் நம்ம பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் நாலு பேரும் உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து இவ்வளோ நேரமாக எங்களோடும் எங்கள் மூலமாக மக்களோடும் பதிவு பண்ணதுக்கு உங்கள் நால்வருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றி 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 மீண்டும் மற்றும் ஒரு பவர் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் பல சிறப்பு விருந்தினர்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் கோபிநாத் நன்றி வணக்கம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் ஒரு கோடி மகளிர் பயன்பெற மாதம் தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் இது உதவித்தொகை அல்ல உரிமை தொகை